，小强啊，现在跟你两个人面对面的坐着，一个感觉啊，就好像以前你又回到家里。刚才你叫我一声妈呀，我就想哭了。哎呀，真是年纪大了，心变软了，听不得好话。妈，如果你愿意，我也想叫你妈。那太好了，小强啊，我一直把你当女儿看。你嫁过来的时候，说过一句话，我到现在都记得。我说我妈走得早，我能再有个妈也是我的福气。别难受，妈。那个，你跟那个包家明过得还好吧？挺好的。好就好，好就好。哎呀，兰心不如你呀，他不行啊，比你差远了。妈，你现在年纪大了，自己的身体最重要。哎，你也一样。哎，你说，你说怎么就离了呢？要是没有离的话，现在毛毛呀，围在我身边，一口一声奶奶，一口一声奶奶，我有多乐呀！哎呀，过去了，挽不回来了。人生就是这样啊，兜兜转转，分分合合，这不就是生活吗？啊！妈，我们不打官司了，好吗？啊。你今天是为这个来的吧？是的，不是专程来看我的。我当然也是来看你的。看我是附带的。明白了。我说嘛，那么要强的一个于小强，怎么可能愿意回到已经离了婚的家，还愿意管以前的婆婆叫妈？啊、哦，你刚才说不打官司了，我没听错吧？是的，妈。为了毛毛，我是想跟你好好谈谈。好、哦，你是想把我拉到你那边去？我们本来就是一家人。现在也还算是亲人吧。亲人最后对不公堂。以后的日子，我怕睡着了，半夜都会惊醒的。我希望我们不打官司就能解决问题。于小强啊，你实在是聪明过了头了呀！哎，高红啊。我怎么可能跟一个已经不是我儿媳妇的人结成联盟啊？那我把我儿子光耀置于何地呀、啊？刘光耀才是毛毛的亲生父亲，包家明当他爸爸。再这样下去，终有一天他连我这个奶奶都不认了。你说我会同意吗？哎呦，于小强啊，你怎么离了婚了一点长进都没有啊？妈，光耀永远都是毛毛的亲爸爸，你也永远都是毛毛的亲奶奶，血浓于水，这谁也改变不了。可是现在毛毛最需要的是妈妈吧？你们也不能这么自私，你们也应该为孩子想一想吧。我就是为孩子想，你把孩子交给我养，我绝对不会让他。任兰心当妈妈
，你永远是他的妈妈。我都计划好了，我要送孩子到美国去接受最好的教育。于小强，毛毛是我们刘家的孩子，这一点，不管你用任何方法，不允许改变。看来这个官司非打不可了。还有一个办法，你说，你主动放弃孩子的抚养权，把孩子交给我养，我绝对任何时间都欢迎你来看孩子。看来你说的没错，离了婚我应该有点长进。我为什么还会在心里抱有这种不切实际的幻想呢？我以为你会跟我一样。我对毛毛的真心是跟你一样的。我知道你对毛毛是真心的，可是作为孩子的妈妈，我必须亲自把他带大。那我走了。谁回来啦？叫妈妈，妈妈，妈妈，看怎么样啊？没弄成。Take it easy。什么意思啊？这么简单的词儿，弗兰克老师没教过你，还是我教你英语的。放轻松。今儿这馄饨味儿好哎，您这手艺有进步啊。呃，好就多吃点儿。嗯。儿子，嗯，妈跟你商量一件事儿啊。你说。那个，咱不打官司了，好吧？为什么呀？不是，那个，要是我们官司打赢了，于小强会恨我们一辈子。嗯。要是打输了。我们也没面子。哎，您怎么突然间变卦了？这可不像您的风格。您不是说了吗？把孩子要回来，咱就算赢，而且一丝的这个希望都不能放弃。啊，不，后来我又想了想嘛，打官司不管输了赢了，没有赢家嘛。再说了，我们现在一个月还能看毛毛两次，万一真的要输了，到时候。一次都看不着了呀！不对，不对，您跟于小强见过面了吧？没有，没有。您撒谎，我看得出来。他是不是来咱家了？来了。嗯。你吃的馄饨就他包的。你看看。